বন্ধুরা আজকে আমরা যে কবিতাটা পড়ছি সেই কবিতাটা হচ্ছে পল্লী জয়নী কবিতা তো কবিতার মধ্যে আমরা এখন যে জায়গাটায় রয়েছি সেটা হচ্ছে যে মূলত মা ছেলে কথা হচ্ছিল ছেলে অসুস্থ তো মা অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে এখানে বসে আছে তো এরকম ছেলে অনেক কথা বলতে বলতে ছেলে হঠাৎ করে চুপ হয়ে যায় তো একইভাবে মায়ের যখন চুপচাপ থাকে তখন মা একটু চিন্তিত হয়ে যায় মানে মার বিগত দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যায় ছেলেকে নিয়ে যে মার বিগত দিনের যে কথাগুলো সেগুলো মনে পড়ে যায় যেমন আড়ংয়ের যেমন একটা কথা মনে পড়ে যায় যে আড়ংয়ের কথা মনে পড়ে যায় একইভাবে একদিন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল অনেক বনে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সেদিন ফিরে আসার পর মা বেশ বকেছিল সেই কথাগুলো মনে পড়ে পড়ে যাচ্ছে তারপর ছেলে অনেক ছোটো ছোটো বায়না করত তো বায়নার মধ্যে একদিন আড়ংয়ে এসে পুতুল কিনতে চেয়েছিল মানে মেলার মধ্যে তো তখন মা বলেছিল যে আমরা যেহেতু মুসলমান আমাদের আড়ং দেখতে নাই মানে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল তখন করিম সে বলল এই যে কথার সাথে কিন্তু এখন কথাটা মিলছে এই যে তখন বলেছে যে মুসলমানদের আড়ং দেখতে নাই মা যে কথা বলেছে তখন বলার সাথে সাথেই তখন করিম তখন এই কথাগুলো ইয়ে বলছে ছেলে বলছে যে করিম সে গেল মানে করিম আজিজ এরা হচ্ছে ওই ছেলের বন্ধু বাচ্চাটার বন্ধু তো করিম সে গেল করিম তো গেল আজিজ চলিল আজিজ গেল করিম গেল এরকম অনেক প্রশ্নমালা তার মনের মধ্যে আসছে যে ওই করিম গেল আজিজ গেল তাহলে আমি কেন যেতে পারবো না ওরা তো মুসলমান করিম আজিজ ওরা তো মুসলমান আমিও তো মুসলমান তো ওরা মুসলমান হয়ে যদি যেতে পারে তাহলে আমি কেন মুসলমান হয়ে যেতে পারবো না তো এরকম এমনই প্রশ্নমালা উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা কারণ মার কাছে তো কোনো উত্তর নেই তো ঠিক একইভাবে ওই আগেও অনেক জিনিস বায়না তাকে মিটাতে পারে নাই ঠিক একইভাবে আজকেও আজও রোগে তার পথ্য জটেনি ওষুধ হয়নি আনা কেন তার টাকা নেই এই যে পথ্য পথ্য মানে যদিও ওষুধ তারপর এখানে ওষুধ না বলে আমরা এখানে বলবো হচ্ছে চিকিৎসা চিকিৎসা বললে অর্থটা খুব ভালো মিলছে মানে আমরা বলতে পারি প্রেসক্রিপশন তো আজও তার পথ্য জটেনি ওষুধ হয়নি আনা তারপরও ঝড়ে কাপে যেন নিডের পাখিটি জড়ায় মায়ের ডানা মানে ঝড়ের মধ্যে নিডের পাখি মানে কি পাখি নির শব্দটা মানে হচ্ছে বাসা কার বাসা পাখির বাসা পাখির বাসা তো পাখির বাসার মধ্যে যখন তোমরা দেখতে পারবে যে ঝড়ের মধ্যে যখন অনেক জোরে বাতাস হচ্ছে তখন ওই পাখি তার বাচ্চাগুলোকে বাসার মধ্যে কিন্তু তার জানার তার যে দুটা ডানা থাকে সেই দুটা ডানা দিয়ে জাপটে ধরে থাকে তার বাচ্চাগুলোকে বাঁচায় ঠিক একইভাবে মা তো তার ছেলেকে ওষুধ কিনে দিতে পারছে না কারণ সে অনেক গরিব তার টাকা পয়সা নেই কিন্তু মা তার দুই হাত দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যেমনটা জড়িয়ে ধরে ওই পাখির বাসার মধ্যে তার বাচ্চাগুলোকে পাখিটি যেরকম জানারে চাপটে ধরে রাখে ঠিক মাও সেরকম তার ছেলেকে জাপটে ধরে রেখেছে বন্ধুরা তা আমরা এই চারটা লাইনকে আর একটু সারমর্ম করতে চাই মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম মানে মা ছেলেকে মিথ্যা কথা বলে যে মুসলমানদের মেলায় যাওয়া উচিত নয় মূলত হচ্ছে ছেলের পুতুল কেনার যে পয়সা সেই পয়সা জোগাড় করতে পারেনি বলে এই কথা বলা ছাড়া মার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু আবার এই উত্তরে ছেলে কিন্তু থামতে চায় না সে আবার উল্টো প্রশ্ন করে বসে যে করিম আদিজ এরা তো মেলায় যায় তো যখন কারণ ওরা তো মুসলমান তো এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মায়ের কিন্তু মনের ব্যথাটা আরও বেশি বেড়ে যায় তো এই জন্য মা আরও অনেক ব্যথিত হন যে এই যে আর্থিক দৈন্যতা আর্থিক দারিদ্রতা এই কারণে কিন্তু ছেলের যে সামান্য বায়না সেই সামান্য বায়নাও সে পূরণ করতে পারেনি এরকম আর্থিক দুরবস্থার কারণে আজও সন্তানের কিন্তু পথ্য বা ওষুধ আনা সম্ভব হয়নি তো ছেলের মুখে একটু ভালো খাবার তুলে দেবে সেই সাধ্য তার নেই ঝড়ের মধ্যে পাখি যেমন মায়ের ডানা জড়িয়ে কাঁপে তেমনি এই শিশুটিও মাকে জড়িয়ে অসুস্থ শরীরে কাঁপছে বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক করো এবং এই কবিতার বাকি অংশ তোমরা পরের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে পর্যন্তই